恭喜由周迅、王一博主演的短片《我的朋友》入围柏林电影节，真可谓惊喜停不下来。入围就是一种肯定，期待这部短片在柏林电影节上的精彩表现。作为国际上含金量比较高的电影节，能够入围，说明了影片的质量是有所保障的。很多人可能不知道，世界三大国际电影节是最顶尖的电影，影响力不言而喻了。柏林国际电影节、戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节。并成为世界三大最具影响力的国际电影节。其中呢，柏林电影节长期以来关注的焦点在政治跟社会现实，宗旨在于加强世界各国电影工作者的交流跟艺术水平的提升。中国在柏林电影节中获奖的作品有《红高粱》《阮玲玉》《白日焰火》等。对于这次我的朋友能够入围柏林电影节，不得不说，真是一份相当大的惊喜。最近王一博的讯息跟热度真的好高。不仅他和周迅合作的《我的朋友》入围柏林电影节之外，他们共同主演的电影《无名》也在春节期间上映了，很多人对此也是充满了期待。这是王一博作为主演首登大荧幕的作品，他的热度跟流量无疑阻拦了这部作品的票房。《无名》的预售在1月14日开启，没想到不到六个小时，预售量就突破了一千多万。这个数据着实让人惊讶，这个成绩大部分来自于王一博的粉丝的助力，不足为过吧？为何这么说？因为预售的是大年初一首日，并且场次排片相当不尽如人意。无名场次排片多数集中在早上九点场和午夜二十三点场，这个场次着实让人大跌眼镜。这是多么不看好这部剧呢？之前业内媒体说谍战剧不适合春节档。由于院线排片跟场次不佳，不少影院首日场次跟排片只安排了两场，就是这样，激发了影迷的冲劲。哪怕如此不佳的场次，上座率却非常高，基本上爆满。你有多不看好，我们就有多大冲动去看，不在乎排片跟场次，而是本着这部电影而来。不少的人也是奔着王一博而去，好多人说这部影片有影帝影后还有流量，实现了口碑和品质的保障。无论放在哪个时间段上映，票房都不会差。无名也是应了那句“无声胜有声”，名他是有了。最后呢，我们还是恭喜一下王一博，不仅有《我的朋友》入围柏林电影节，还有无名要上映，他的电影之路貌似开头就走得挺稳。还想说，也许你们对于王一博可能不算太熟悉，请你去电影院看一下《无名》，里面有位年轻小伙，他叫伊秘书，有点阴冷跟高傲，有点帅气跟不羁，你可以关注一下。春节期间，《无名》是一部值得观看的作品。梁朝伟、周迅、王一博不会让你失望，只会给你带来视觉的享受和对故事的深思。真没想到，《无名》十四日开启预售，不到三个小时的时间，预估票房就破一千万。这可是预售前三日的情况。好多地方的网友发现，不少场次已经排满，上座率超高。《无名》在早上八点开启预售，不少网友发现，之前院线不看好这部谍战剧。所以给予的排片场次相对比较少，没想到的是，在预售不到三小时的时间，大部分地区的场次上座率基本爆满。很多人发现，不少地区院线都没有开放排片场次，开放的场次都是一些偏远地区，并且给予这部影片的场次不是早场就是午夜场，着实让人唏嘘不已。不得不说，《无名》这部影片用不到了 15.3% 的场次，撑起了 69.6% 的票房。实现了断层式的领跑，更让不少的院线看到了这部影片的人气，着实有些打脸的节奏。前不久在无名定在大年初一春节期间上映的时候，业内媒体纷纷表示不看好，认为不符合节日的氛围，导致了不少的院线排片都不乐观，更是给予了不到 5% 的场次，也就是一整天一个院线才给两场，并且都是一些不太适合观影的时间段，早上跟午夜场，如此不看好的。没想到预售前三日的火爆节奏，上座率这么高的情况下，更是在不到半天的时间，目前的预售基本上爆满，上座率超高，实现了逆袭的节奏。但是仍旧有不少人还是没有抢到票，特别是这次无名中有位顶流，那就是王一博的出演，他的流量到底有多高？我们看一下人气就可想而知了。王一博的粉丝可是真金白银，非常舍得给自家偶像买单的，凡是代言过的产品。上线后秒空，更别提它的销量到底如何了。看一下人家品牌代言的数量就足够了。这次在预售场次不佳、排片率这么低的情况，用不到五分之一的场次，撑起了百分之七十的票房，上线不到半天，轻松破千万，这个势头无需怀疑它的票房成绩了。
毕竟是顶流，坐拥千万粉丝，自然会大力支持这位初出茅庐的电影新人。没想到预售这么火爆，很多王一博的粉丝在线喊话院线，提升场次跟排片率，真的不够看的。其他的影片排片场次都是黄金时间段，更是场次也多，为何无名这么多人想看，却给的场次寥寥无几呢？很多人都表示，一天就安排两场，大部分都被扫空了，甚至还有包场的。真的让人看着着急，不知道各大院线看到这么高人气的支持率，能否提高一下排片跟场次呢？毕竟喜欢看的人还真不少，院线看到这么多人购票，自然会增加不少场次的。随着春节的临近，电影无名的各种宣发终于开始动了，每天有节奏的放出不少的花絮，但是依旧保持了神秘感。不过在最新的预告片中，我们看到了梁朝伟跟王一博的打戏，真的好燃。二十几岁的年轻小伙。跟六十几岁的人对打，这个场景看下来很震撼，越来越期待这部影片了。过年看无名，他值得你去影院看一下。猫二堪称时尚界的羽皇，羽绒界的爱马仕。没想到在人家七十周年之际，官宣的首位全球代言人，居然是来自中国的王一博。首先恭喜一下 Unique 王一博，能够代表咱们中国拿下该品牌的全球代言人，足可见得对于中国市场跟王一博的认可度。m o n e 蒙可莱是一个专业做户外运动滑雪服起家的潮流奢侈品牌，总部位于米兰，更是许多明星潮流风向标的标配。更重要的是，大部分都是限量版，每年全球限量款高达十几万一件，高端的时尚买手都爱争抢的品牌。同时呢，该品牌不仅是羽绒服的顶端，更是拥有高级时装成衣系列。这两年发展的势头迅猛，更是被推上了时尚的浪尖。该品牌的坐拥国内外明星的青睐。其中不乏我们熟悉的王菲、张曼玉、舒淇、蕾哈娜等人，在今年呢，更是蒙可莱成立七十周年，没想到首位官宣的全球品牌代言人选了王一博，着实让人惊叹。毕竟按照资历、影响力而言，王一博才二十五岁的年纪，能够成为首位代言人，只能说王一博不是一般的牛，这个代言的含金量应该是很高的。更重要的是，首次官宣该品牌全球代言人的头衔，更是超级牛，含金量就不用多说。如此看来，王一博的商务价值到底是什么水平，能够得到这么的青睐，可谓小伙伴们心中自然有数了。首先呢，王一博作为当下国内顶级艺人，他更是主流重点关注、鼎力支持的 Z 世代艺人代表。凡是王一博参与宣传的社会主流价值的动态，必然是官媒蓝 V 齐刷刷转发的一位。其次，他是纪录片《我和我的时代》中娱乐圈中最时代的代表人物，他的实力跟业务能力的全面性得到了太多人的认可跟肯定。再有就是，王一博算是当下年轻一代中国内外知名度最具影响力的一位，商业价值跟时尚表现力双管齐下，爆火后更是走出国门，备受海内外大众的喜爱。王一博的商业价值出现过特有的现象，登上过高盛投资财报的男人。十八轮周刊投资组合股高达三十二百分号的存在，还是拥有鞋圈财神爷名号的人，时尚圈中行走的 icon， 跨圈层的多领域发展，让王一博备受各方的关注，自然商业价值呈现井喷式增长，代言的品牌更是高达过四十多个。回头来看，蒙可莱选择王一博成为全球代言人，是王一博在运动领域拥有很强的号召力，他是咱们中国滑雪运动推广大使。滑板运动的推广大使，自然跟该品牌形象很吻合。官宣王一博成为该品牌的代言人，更是开启了三轮预热，从剪影到视频出镜，限量款羽绒服跟服饰的出镜都足够重视这位代言人，是不是有种莫名的自豪感，来源于王一博的争气呢？说一千到一万，王一博的确做到了全面开花，这是一个拥有实力的顶流艺人，再加上他的主旋律作品《长空之王》即将上映。冰与火大受好评，都助燃了王一博的热度。最后呢，为王一博点赞一下，这个年轻人果然让人值得骄傲，专注热爱，挑战不止。